कम्बिनेशन कर डिजाइन तैर वाइड वैरायटीज ऑफ कापूर किंतु तोरी करा शंभो जुदी हमरा एक टा उइबे शादे प्लेन उइबे शादे हमें दूसरा लाल दूसरा कालो दिलाम अब आर चार्टा लाल चार्टा कालो दिलाम तीन टा लाल तीन टा शादा दिलाम इरो कोम कोरे भिन्नो 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 कलर कॉम्बिनेशन कोरे किंतु ओने एक वैरायटीज � तो आम्रा ऐसो दिन जो डिजाइन कोरें थी, बार डिजाइन कोरें थी, उखाने पुथाओ किन्तु कलर पे न्यूज़ करा शुरू नहीं था, चाहिए लो आम्रा करते पड़े था, तो कोल्ले शुंदर देखा जावे, छेता के बाद डिलीट कोरें दी था वो, ग्रामर मोते पड़ना, किन्तु इटे अमन का चैप्टर एक है ना आमके कलर कोट तो एक है ना एक चैप्टर है डिजाइन बोला था हमारे के अवश्य कलर यूज़ करते हैं हवेली आम्रा कलर यूज़ करते पार हो तो कारण वही बेफेक्ट जितना आता है शेटा के आम्रा आशुल दो भागे भाग करते पड़े तो सिंपल और एक चप्पम पाउंड आम्रा वही बेफेक्ट मुझे तो डिजाइन बोला दो ही धरना है सिंपल डिजाइन आर कंपाउंड डिजाइन शुमंदे को धारणा नहीं बोल की और ता जिकने मने कोरा दूसरा कलर शुद्ध मतलब हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ कलर भी मच्छे सिंपल तो कौन शेडाउ पे सिंपल कलर नहीं हो सकते शेडे बुझे चीज़े ऑर्डर ऑफ कलर भी बोलता की आर कंपाउंड अच्छे ऑर्डर ऑफ कलर जो कौन एक दूसरो दिख होगे � तले एजे सिंपल एवं कंपाउंड अमरा डिफाइन कुर्ची डिफाइन करो शुमाय ऑर्डर ऑफ कलरिंग एक कथा चले आज चे जो ऑर्डर ऑफ कलरिंग बा एरेंजमेंट ऑफ थ्रेड्स अर्थात कलर जो अमरा यूज़ करते सी शे कलर यूज़ कर रहे हैं तेरे अमी कोयटा शादर पोरे कोयटा कालो यूज़ कर लाम कोयटा लाले पोरे कोयटा कोयट � तापुरे बीस टा होच्छ व्हाइट, तापुरे तीन टा होच्छ ब्लू, ए जे एक टा ऑर्डर, ए ए एक टा रिपीट छः शुल्लो, एक छोटा शुद्धर मोते मनोपर एक टा रिपीट छः शुल्लो, तापुरे आबार एक्शन शुद्धर ते एक ही व्यपर आच्छे, आबार एक्शन शुद्धर ते आरो एक ही व्यपर आच्छे, तो ज्योतु तू को रिपीटर मोते अर्थात् थ्रेड गुला कापुरन मुद्दे वार डायरेक्शन अथवा वेव डायरेक्शन की वे अरेंजमेंट हुए आसे इधर अरेंजमेंट का क्या मामला है कोई टा कुन शुद्धर पोरे कुन शुद्ध आसे शेड की वाला है ऑर्डर ऑफ कलरिंग अथवा अरेंजमेंट ऑफ थ्रेड ए मुताबे की ऑर्डर ऑफ कलर मुताबे बाय अरेंजमेंट ऑफ थ्रेड मुताबे ऑर्डर and simple कुंगला जगुला order of colouring एक simple order of colouring आज जो डा compound order of colouring शेरे किन्तु compound colouring विद effect तो order of colouring जिता आज ने शेरे अपने की बुझला order of colouring में जाच्छे color combination एक तरफ एक तरफ कोनी यार एक तरफ कोरे कोनी यार एक तरफ दया हो भी शेरे जो order of colouring अखों ने order of colouring करते के ले शेरे के अपना बहुत दिवाये वाह करते थे simple order of colouring अच्छा, compound order of color, 
शेष हो जाए तक सिम्पल संख्या कपड़े मध्य आसे तक बोला कम्पाउंड कलर ही उंड उदाहरण दी क्या सीम्पल एक उदाहरण हम एरक कलर रिपीट हो चार्ट भिन्न किस बुझी मानी हमारे दिखे बसानी
আমি এই পাশে উইপ গুলো লিখছি হ্যাঁ প্লেন উইপ স্ট্রাইপ চেক আমাদের কাপড় কিন্তু নরমালি এই তিনটা ভ্যারাইটি থাকে প্লেন স্ট্রাইপ চেক এদিকে चार्टन दिल्पल उंड सिंपल वेस्टिंग, नहीं हो, इटा ठीक पुरी नहीं हो, अखान, पढ़ा लिख ले भाषा टा मिलना है, तो यही है ने, अमार प्लेन तो बुझी हम रा, प्लेन में एक कलर का पोर, लेफ्ट राइट मने वार्प वेस्ट दूधी की होच्छ ऐसी कलर, स्ट्राइप मने की, स्ट्राइप किधर ने का पोर, सर वार्प वेस्ट थक बे वेस्टे थक मने वार्प वेस्ट क मन करो सीम्पल वार्पिंग स्ट्राइप कपड़े दिल स्ट्राइप आगे वार्प बराबर तरह मान स्ट्राइप इफेक्ट छो वार्प बराबर कलर कम्बिनेशन छोड़ डिजाइन डिजाइन होना डिजाइन आसारिंग प्लेन कपड़ा प्लेन कपड़े तो 
এফেক্ট নাই তো এখন আমি এই প্লেন কাপড়ের মধ্যে সিম্পল ওয়ার্পিং দিলাম তাহলে ওয়ার্পিং এর কোনো এফেক্ট আসবে না এমনিতে কাপড়ের মধ্যেও নাই ওয়ার্পিং যেহেতু সিম্পল সেখানেও কোনো এফেক্ট আসবে না তো এই যে ওয়েফটিং টা কম্পাউন্ড হওয়াতে ওয়েফট বরাবর একটা ডিজাইন আসবে না কাপড়ের এটা কি বুঝতে পারতো স্যার জি স্যার তাহলে এটা কি কাপড় হবে নাম কি হবে স্ট্রাইপ স্যার স্ট্রাইপ হয়ে যাবে স্ট্রাইপ তো হবে ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন হলে এটা তো আমার ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন হচ্ছে না প্লেন কাপড় ওয়ার্প বরাবর ক্রস ওভার হবে ক্রস ওভার হবে তাহলে আমরা কি করব এখানে কি হবে এটা বলো আমার কাপড়টা হচ্ছে স্ট্রাইপ তার মানে কি ওয়ার্প বরাবর কি আছে অলরেডি কিন্তু ডিজাইন আছে অলরেডি কিন্তু ডিজাইন আছে স্ট্রাইপ যেহেতু আমার কাপড়টা যেহেতু স্ট্রাইপ স্ট্রাইপের জন্য অলরেডি কিন্তু ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন আছে এখন সেই ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন আর আমার সিম্পল ওয়ার্পিং তো সিম্পল ওয়ার্পিং এর জন্য তো নতুন করে কোনো ডিজাইন আসবে না কিন্তু না আসলে কি হবে অলরেডি তো ওয়ার্প বরাবর ওয়ার্পের দিকে আমার একটা ইফেক্ট ফুটেই আছে আর কম্পাউন্ড ওয়েফটিং হওয়ার কারণে অর্থাৎ ওয়েফটিং গুলোর মধ্যে কালার কম্বিনেশন করার কারণে ওয়েফ বরাবর কিন্তু একটা ডিজাইন ফুটে উঠবে আগে থেকেই ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন ছিল এখন ওয়েফ বরাবর ডিজাইন আসছে তাহলে এটা কি কাপড় হয়ে গেল চেক চেক কাপড় তাই না চেক এটা যদি চেক আছে আমার ওয়ার্পের ডিজাইন করি আর ওয়েফ ডিজাইন না করি চেক তো চেকই থাকবে হয়তো ডিজাইনটা একটু গাঢ় হবে মানে কম্পাউন্ড ওয়েফটিং এর কারণে একটু গাঢ় হবে অন্য কিছু তার হবে না মনে করে যেমন এখানে ওয়েফটিং টা কি কম্পাউন্ড না আমার এই যে চেক প্যাটার্ন হওয়াতে চেক কাপড় হওয়াতে এই কাপড়ের অলরেডি কিন্তু ওয়েফ বরাবর ডিজাইন আসেই হ্যাঁ ওয়েফ বরাবর ডিজাইন থাকার কারণে এখানে যখন কম্পাউন্ড ওয়েফটিং হচ্ছে এই কম্পাউন্ড ওয়েফটিং এবং চেকের যে ওয়েফ ওয়েফ এর ওয়েফ বরাবর আগের ডিজাইনটা আরো প্রমিনেন্ট হবে মানে আরো বেশি আরো ডিজাইন হবে ফুটে উঠবে কিন্তু প্যাটার্ন তো আমার এই তিনটার বাইরে যাবে না প্লেন টাইপ চেক ক্রস ওভার এই চারটার মধ্যে যেকোনো একটা হবে এটা কি হবে চেক প্যাটার্নই থাকবে চেকে ওই চেক ইফেক্টটা একটু ভালো হবে মানে কম্পাউন্ড ওয়েফটিং এর জন্য চেক ইফেক্টটা আরো ভালো হবে একদিকে ওয়েফ টু বরাবর কিন্তু নতুন কোনো কাপড় তো আর হচ্ছে না এটা তো চেক কাপড়ই তারপরে আসো কম্পাউন্ড ওয়ার্পিং ওয়েফটিং টা হচ্ছে সিম্পল তো কম্পাউন্ড ওয়েফ ওয়ার্পিং হওয়ার কারণে আমার ওয়ার্প বরাবর ডিজাইন আসবে না স্ট্রাইপ ওয়ার্প বরাবর আমরা ডিজাইন খুঁজে পাবো আর ওয়েফ বরাবর যেহেতু সিম্পল তাই ওয়েফ বরাবর কোনো ডিজাইন আসবে না প্লেন কাপড়ের উপর डिजाइन चेकना डिजाइन थिरी अंशार जो थिरी अंशा आगे बोलती खूब छोटो एक चैप्टार मैं खूब छोटो एके बारे एक पेजर मध्य चैप्टर शेष कर फेला जाए मध्य शेष हो जाए तो थिरी तो शुद्ध अंश गई पढ़ी कलर का बोले कम्पाउंड कलर एफेक्ट 
মেইন টাপস এখন অর্ডার অফ কালারিং এর কথা চলে আসে সিম্পল এবং কম্পাউন্ডের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ থ্রেড তো এটাকে আবার আমরা ভাগ করতে পারি দুই ভাগে সিম্পল অর্ডার অফ কালারিং আর হচ্ছে কম্পাউন্ড অর্ডার অফ কালারিং তো সিম্পল অর্ডার অফ কালারিং এটা এই যে বললাম যে দুইটা ইয়ারনের মধ্যে কালার কম্বিনেশন দুইটা বা এরকম একটা রেশিও থাকবে শুধুমাত্র সি আর ফোর ডব্লিউ এরকম একটা রেশিও থাকবে আর যখন রেশিওটা একের চেয়ে বড় হয়ে যাবে এখানে অনেকগুলো অনুপাত হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পাউন্ড অর্ডার অফ কালারিং এটা রেগুলার ইরেগুলার হতে পারে রেগুলার ইরেগুলার হতে পারে রেগুলার মানে হচ্ছে তিনটা আর দিয়ে তিনটা হোয়াইট দিলে তখন রেগুলার আর যদি ইরেগুলার বলি তখন হচ্ছে তিনটা আর ডাব্লিউ ফোর ডাব্লিউ এটা হচ্ছে ইরেগুলার এখানে কিন্তু রেগুলার ইরেগুলার হতে পারে সবগুলো যদি সমান না হয় তাহলে ইরেগুলার সবগুলো সমান হলে রেগুলার এভাবে রেগুলার ইরেগুলার হতে পারে আবার এটাকে আমরা ওয়ারপে একটা ওয়েফটে আর একটা ইউজ করতে পারি দুই দিকেই ইউজ করতে পারি ওয়ারপে ওয়েফটে এভাবে করেও এটাকে ক্লাসিফাই করা যায় আর আমরা ওয়ারপিং বললাম কি ওয়ারপিং মানে হচ্ছে এই যে অর্ডার অফ কালারিং এই যে অর্ডার অফ কালারিং আমরা কালারিং ইউজ করতেছি ওয়ারপের দিকে যখন অর্ডার অফ কালারিং করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়ারপিং আর অর্ডার অফ কালারিং যেটা সেটা যদি আমি ওয়েফ বরাবর করি সেই কাজটাকে বলা হয় ওয়েফটিং ওয়েফটিং আর ওয়ারপিং আমরা আলাদা করে ডিফারেন্ট করছি বলো এখন প্যাটার্ন চার্টটা বোঝার জন্য প্যাটার্ন চার্টটা আমরা এখন সহজ সহজে বোঝা যাবে যে ওয়ারপিং হচ্ছে সিম্পল ওয়ারপিং হতে পারে কম্পাউন্ড ওয়ার্পিং হতে পারে তো এই এই এদের মধ্যে ভেরিয়েশন হতে পারে চার ধরনের আর আমাদের বেসিক উই বাস হচ্ছে তিনটা প্লেন স্ট্রাইপ চেক এই তিনটা উইভের উপর বিভিন্ন রকম অর্ডার অফ কালারিং বসিয়ে আমরা কি কোনটার জন্য কি ধরনের কাপড় পেতে পারি এরকম নয়টা বারোটা আর কি বারোটা অবস্থা দেখলাম যে আমার চেক কাপড়ের মধ্যে সাপোজ স্ট্রাইপ কাপড়ে যদি কম্পাউন্ড ওয়ার্পিং করা হয় তখন এটা স্ট্রাইপই থাকবে হ্যাঁ যেমন স্ট্রাইপ কাপড়ে যদি কম্পাউন্ড ওয়েফটিং করা হয় তখন এটা চেক কাপড় হয়ে যাবে এইরকম এটাকে বলা হয় প্যাটার্ন চার্ট ফর কালার অ্যান্ড উইভ এফেক্ট এবার আসো কনস্ট্রাকশন প্রিন্সিপল কালার অ্যান্ড উইভ এফেক্ট কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করতে হয় বা আমরা আঁকবো কিভাবে তো আমাদের আঁকতে গেলে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এই যে ডিজাইন করব বা ডিজাইন আঁকবো সেখানে আমাদেরকে একটা ডার্ক কালার একটা লাইট কালার ইউজ করতে হবে প্রথমত আমরা উইভটা করে ফেলব তারপরে কালারটা ইউজ করব কালারটার মধ্যে দুইটা কালার অন্তত যদি থাকে তাহলে দুইটা কালারকে আমরা ডার্ক এবং লাইট কালার দিয়ে দেখাবো আর দুইটা কালার মানে একটা রেশিউ মানে চারটা হোয়াইট দুইটা ব্ল্যাক এটাকে বলতে আমরা একটা রেশিউ বলতেছি তো একটা রেশিউ হলে সেটা কি হয় কোন অর্ডার অফ কালারিং লিখছি সেগুলো মনে রাখতে পারলেই হবে সেগুলো মনে রাখা মানে ডিজাইন পারা কারণ আমরা আগে থেকে উইপ গুলা পারি বা উইপ গুলা জানি আর একটা ছোট ডিজাইন আছে কখনো আসে না পরীক্ষা and and color 
One by one play. Then with the one is to one kind of combination. Yeah, it's very simple. Something take a look at this other part of the lines. In strength, two by two mat, and the order of parallel number two to two. Kisu design as a Jebulagina, Akadi, Akman, do you have a corazon? Who puts put Tarmodeka? আমরা একটাই শিখি আমাদের কি তোর কিভাবে আঁকতে হবে সেটা বলে দিবে না যেকোনো একটা শিখতে হবে ক্রুস ফুট যখন এই ক্রুস ফুটটা দুই ভাবে করা যায় ওয়ান অন প্লেনের উপরও করা যায় আবার টু টু ম্যাটের উপরও করা যায় ওয়ান অন প্লেন যখন হবে তখন অর্ডার অফ কালার হবে টু ইস টু টু Okay, Chile and the Bolamaki, two by two matter report of the current order of the other. We repeat to the Tata color of the actor at a shock. One on pain is a bit of do it, it's not do it. Chakala, two to matter repeat to the char. Dogs to the hounds to Apatumba is a lab, a catch pussler. Out to the Tundi High. All over effect. It is a key, just call into the sheet, into the barber, into the four by four. We need the color combination of the six six. Last one, part side. So, Let's 
मुखस्तर जिन डिजाइन टाइज हो देखो प्रथम प्लेन आखते हैं जिन रिपिट कत प्लेन आकते कत रिपिट लागे चार चारुसफुट रिपिट कत लागे रिपिट दरकार 
এখানে উইভটা হচ্ছে চার রিপিটেড কিন্তু আমার কালারটা হচ্ছে বারো রিপিটেড তাহলে আমি চারকে তিনবার ইউজ করলেই বারো হয়ে যাবে এবার অল ওভার ইফেক্টে দেখো প্রবলেমটা এখানে সমস্যা সমস্যা হচ্ছে এখানে চার চার টুইল ফোর বাই ফোর টুইল লাগতে আমার ভালো লাগে হচ্ছে আটটা আর ছয় ইন্টু ছয় কালার কম্বিনেশন মানে বারোটা লাগবে বারোটা হইলে আমার একটা রিপিট হয় কালারের কালারের রিপিট হচ্ছে বারো আর উইভের রিপিট হচ্ছে আট তাহলে আমি কত ঘর নিব মূল রিপিট নিলে যেটা এটা গিয়ে এটা গিয়ে মিলে যাবে তাহলে এখানে আট এবং বারো এর লসাগু নিলে যা আসে তা এই সবগুলো কিন্তু তাই আমার উইভের রিপিট অর্ডার অফ কালারিং এর রিপিট এর লসাগু নিব আমি সবসময় লসাগু নিলে যেটা আসে সেটাই সেটাই হচ্ছে আমার এখন এই ডিজাইনে এই যখন ডক্স টু তে আমি কত রিপিট নিব সেই জন্য আমি দেখবো আমার উইভের রিপিট কত ফোর 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 আর কি ফোর बुजते रिपिट क रिपिट कत আমার কাজটা হবে এখানে দুই দুই ঘরের মধ্যে মাত্র আমি এই যে দেখো উইপটা আগে আঁকলাম এটা কত উইপ ওয়ান বাই ওয়ান প্লেন তো আমার কালার অর্ডার অফ কালারিং কত এই যে আমাদের চার্ট দেখো চার্ট বলতে বুঝতে হবে অর্ডার অফ কালারিং কত ওয়ান ওয়ান মানে একটা এক কালার আর একটা আরেক কালার তো আমাকে এটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কালার দিতে হবে ডিজাইনের নিচে একটা এল লিখতেছি বা ডি লিখি প্রথমে ডি नील डार्कूता डार्क 
হবে না কারণ এখানে তো আমি ওয়ার্পিয়ান দেখতে পাচ্ছি না যেখানে ব্ল্যাঙ্ক আছে সেখানে আমরা কোন ইয়ান দেখতে পাই ওয়েফ টিয়ার তো ডান পাশে তাকাও এই ওয়েফ সুতাটা কি ডার্ক কালারের না না স্যার লাইট কালার কালার সুতরাং এখানে আমি সাদা রাখলাম হ্যাঁ এটা দেখো এটার ডার্ক হবে না লাইট হবে ডার্ক ডার্ক উপরটা স্যার লাইট লাইটে থাকবে আর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্পিয়ান ওয়ার্পিয়ান নিচে তাকিয়ে দেখতেছি এটা লাইট কালার তাহলে আমার এটা হচ্ছে ডিজাইন কমপ্লিট ঠিক আছে শুধু আমাদেরকে এই কাজটাই করতে হবে भराट कर दीबा तुम एर कलो दिए कलो हम कलो दिए भराट कर दीबा क्रस ना देखा जाए देखे जाए समय खाली लाल कलर परीक्षा डार्क गलर दिए कलर सूतर डार्क होना बोल तो देखा दी कर दरकार डार्क सूदा कलर डार्क 
ডি আছে ডার্ক করে দিবা এখানে ব্ল্যাঙ্ক আছে তার মানে কোন দিকে তাকাবো ডান দিকে ডান দিকে তাকি দেখতে পাচ্ছি কি আছে ডি আছে তার মানে কালার করে দিব ক্রস আছে কোথায় তাকাবো নিচে এই যে ডি আছে কালার করে দিলাম ক্রস নিচে তাকাবো ডি আছে কালার করে দিলাম এখানে ব্ল্যাঙ্ক আছে ডান দিকে তাকাবো এল আছে কালার করার দরকার আছে নাই এটা আমরা ইউলু করছি তো তোমাদের বোঝার সুবিধা তো এটা আসলে হোয়াইট আছে হোয়াইট মানে হোয়াইট রাখলেও পারো ইউলু রাখলেও পারো কারণ দুটো দুই কালার लाइन देखते लाइन क्या कथा डार्क दी बोला ब्लैंक डने तो डार्क मान कम लाइन आसलो डिजाइन
প্রথমে বেসিকটাই শিখি আমরা বেসিকটাই শিখো তোমরা ডি ডি এল এল কেন ওই যে কালার কম্বিনেশন বলা আছে টু ইস্টু টু আর টু টু ম্যাট তো আমরা আঁকলাম এবার দেখো আমাদের এই যে ডার্ক কমন দেখবা ডার্ক এবং ডার্ক কমন আছে হচ্ছে এই চারটা সুতরাং এখানে তো অবশ্যই কালার হবে তারপরে হচ্ছে ट्राइप सबुज कलम डान पास कपड़ा देखते कम শেষ করে দিয়ে এইটা এল কে আমরা প্রথমে দিতাম তাহলে এটা ওয়ার্প ওয়ার্পের দিকে হবে এরপর হচ্ছে ক্রুজ ফুট দুই ভাবে দেখাচ্ছি ওয়ান অন পেনের উপর টু টু কালার কম্বিনেশন তো ওয়ান অন পেন টু টু কালার কম্বিনেশন আমরা রিপিট নিব কত ডিজাইন হচ্ছে ওয়ান অন প্লেন 4 ইনটু 4 টু রিপিটেড আর কালার হচ্ছে 4 তাহলে 4 রিপিটেড নিতে এরই থাক তো এখানে আমি কি করব এখানে তাহলে প্রথমে আমি প্লেনটা আঁকি প্লেনটা এঁকে সেটাকে আমি যতবার এক্সপ্যান্ড করা যায় এক্সপ্যান্ড করে দিব कम्बिनेशन कत टू टू चेन्ज करते हैं फाका आकर पा कम देखते छड़ानो थे देखो कपड़ा कैमन देखते 
এখানে কিন্তু কাজ শেষ তোমাদের কাজ কিন্তু এখানে কমপ্লিট চার রিপিটের মধ্যে এই অংশগুলো কালার করে দিবা যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমি এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ক্রুজ ফুটটা আসলে কেমন তারপর পা বলছে যে কেমন चारेक्टर सामने घुमे बस कम्बिनेशन कत देखे कम्बिनेशन हम फोर इंस टू फोर चार्ट डार्क चार लाइट देखो डार्क डार्क जो लोग कॉमन आते हैं शिवला आगे रंग करें फिर लोग दान पर से डार्क आते हैं तो मानी ब्लैंक बुला के रंग करते होंगे नीचे डार्क आते हैं तो मानी क्रॉस बुला के रंग करते होंगे इतना अच्छा हमारे क्रूस फूड डिजाइन था तो हमने एक तो एक पद्धति से कॉल्ला मैं हम आठ पद्धति से कॉल्ला म
खाली समस्या खाली नहीं सब क्रस डेगे डिजाइन कैम देखा डिजाइन करते चले पार्थक्य पार्थक्य जगह लिंक तुम्हारा
করে মোবাইলে ছবি তুলবা ছবি তুলে স্ক্রিন শেয়ার দিবা আমার রিপিট সাইজ কত বুঝতে পেরেছো তো সাবার চেক আঁকতে গেলে টু টু টুইল এর চার গোর দরকার হয় আর ছয় ছয় কালার কম্বিনেশনে বারো দরকার হয় আর চার আর বারো লসা কিন্তু বারো মানে আমাদেরকে বারো নিলেই হয়ে যাবে
স্যার দেখতে পাচ্ছেন খালি ছিল আর কি ওইটা ডান দিকে ডার্ক আছে এটা আমি ডার্ক করি নেই নিচের দশ নম্বর কলামের একদম নিচের সেলটা তাই না জি জি স্যার সেলটা কি হবে ডার্ক হবে ডার্ক হবে আচ্ছা একটু একটু তুমি আবার শেয়ার দাও তো জি স্যার আবার শেয়ার দাও আবার चार्ट অনেকে করে কি ওই যে মিল খুঁজে পায় না মিল তো আসলে নাই মনে করে যে এখানে মনে বারোটাই হিলফ্রেম লাগবে বিষয়টা এরকম না আমার কাপড় প্রোডাকশন হবে হচ্ছে উইভের উপর ভিত্তি করে ইন্টারলেসমেন্টের জন্য হিলফ্রেম কি করবে সুতাকে ইন্টারলেসমেন্ট করে দিবে আমার একটি টুইল উইভ আছে এটা টুরু টুইল টুরু টুইল বানাইতে গেলে আমাকে তো চারটা হিলফ্রেম দিয়ে কাজ হয়ে যাবে তো আমার এখানেও চারটা হিলফ্রেম দিয়েই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে চারটা হিলফ্রেমই আমরা ইউজ করবো তবে ওই যে হিলফ্রেমের যে সুতা গুলা প্রথম ছয়টা সুতা चार्टिंग देखा আমার স্ক্রিন তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা না
এটাই হচ্ছে ডিজাইনটা হ্যাঁ যেটা একটু আগে তোমরা ওই যে ইমরান শেয়ার করছো যে ওখানে দেখতে পেলো দেখতে পেলো তো এটা কেমন দেখাবে কাপড়টা সেটা আগে একবার দেখে নি তারপর ড্রাফটিং মেশিনটা আমি বলে আছি ट দেখো এটা হচ্ছে ড্রাফটিং প্ল্যান উপরেরটা আমার তো টু 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 ইন কটা হেল্প ফ্রেম লাগবে চারটা স্ট্রেট ড্রাফটিং হবে বুঝতে পারছো ড্রাফটিং প্ল্যানটা ড্রাফটিং প্ল্যান তো আমার ঠিকই আছে যে টুইল যেটা মিল আছে যেমন প্রথম চারটা তো ঠিক আছে এই প্রথম চারটাতে যা আছে পরের চারটা তো তাই আছে তো সেই জন্য আমি তো পরের চারটাকে একইভাবে আবার হিলফেমে গাঁতে পারি চারটার বেশি তো হিলফেম দরকার হবে না চারটা হিলফেমের মধ্যে আমরা ড্রাফটিং করে ফেললাম তো প্রথম ছটা সুতা যেহেতু আমার ডার্ক কালারের প্রথম সুতাগুলোকে যা আমি ডার্ক করে দিতে পারি না করে দিলেও সমস্যা হবে না তো এই একই অনুযায়ী লিফটিং হবে আর কি যেহেতু স্ট্রেট ড্রাফটিং মানে মোটামুটি যা যেভাবে আছে সেভাবেই হবে প্রথম চারটা যেভাবে আছে সেভাবে হবে পারবা লিফটিং প্ল্যানটা